Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Лиза Гюлисериан, и от имени коллектива активистов Зоровик я рада приветствовать вас на нашей второй передаче о ситуации на армяно-азербайджанском конфликте с профессором Асатуряном. Наша передача идет в прямом эфире на странице коллектива Зоровик на Фейсбуке, а также ее можно будет посмотреть в записи на нашем YouTube-канале. Так как мы уже неоднократно общались с профессором Асатуряном, то в этот раз я не буду его вам представлять. Однако мне бы хотелось еще раз поблагодарить профессора Асатуряна за то, что он согласился рассказать нам сегодня о ситуации на фронте. Уважаемый профессор, последний раз мы с вами говорили в понедельник 26 октября, но там была более общая дискуссия. А по Карабаху в последний раз мы с вами говорили аж в прошлую среду, 21 октября. Расскажите нам, пожалуйста, что изменилось с тех пор. Да, конечно. Ситуация на фронте серьезно изменилась. И на данный момент не в пользу армян. В последнее время азербайджанские войска наступали в двух направлениях. Начали они с атаки на Лачинский коридор. Это было 3-4 дня тому назад. Атака началась бодро и была многообещающей для азербайджанской стороны. Лачинский коридор – это основная дорога, связывающая Карабах с Арменией. И если Азербайджану удастся его перерезать, то это будет очень сильный удар по армянам. Тем не менее, начав очень бодро, через 2-3 дня атака азербайджанцев захлебнулась. И сейчас они застряли в своем продвижении. Затем, около двух дней назад, они начали новую атаку из Гадрута. Для тех из вас, кто не знаком подробно с географией Карабаха, Гадрут находится чуть южнее по отношению к Шуши. И в этом направлении, к моему удивлению, им удалось продвинуться вперед на 10-11 километров. После чего я увидел видео выступления президента Карабаха Араика Арутюняна, в котором он говорит, что азербайджанцы всего в пяти километрах от Шуши. Насколько я могу понять, азербайджанцы продвинулись к Шуши из села Сагнак. В своем обращении господин Арутюнян призывал всех армян прийти и защищать Шуши и свою родину. Потому что, как вы, наверное, знаете, Шуши – это очень важный город, который находится наверху огромной скалы. Говорят, что кто контролирует Шуши, тот контролирует Карабах. Захватить Шуши крайне сложно. И, насколько я знаю, сделать это можно только с одной стороны – с юго-восточной. С двух других сторон Шуши неприступен. Можно сказать, что Шуши представляет из себя крепость на вершине скалы. Второе, на что я бы хотел обратить внимание, так это на то, что да, может быть, азербайджанские войска находятся в пяти километрах от Шуши. Но это не просто какие-то пять километров. Это пять километров горной Карабахской земли. Это не пять километров равнинной местности. И не 5 километров пустыни. С одной стороны, это действительно очень неприятная новость для армянской стороны. А с другой, судя по всему, дальше этой отметки в 5 километров азербайджанцам продвинуться не удалось. И не только в сторону Шуши, но и в сторону Лачина. Или, как его называют армяне, Бердзора. Так что на данный момент ситуация на фронте такова. Я думаю, что ни для кого уже не секрет, что на данный момент армяне потеряли несколько районов Карабаха, которые они до этого контролировали. А именно Зангелан, Джабраил, Физули и часть Кубатлы. Под контролем армян все еще находится сам Карабах, а также Лачин, Агдам, и Кельбаджар, который находится в очень гористой местности. Вот таков сейчас расклад сил. Теперь 
давайте перекинемся на другой фронт и обсудим недавнюю дипломатическую инициативу Ирана. Иран резко активизировался на дипломатическом фронте, и заместитель министра иностранных дел Ирана господин Аббас Арахчи посетил Баку, Ереван и Москву. Если я не ошибаюсь, вчера он был в Ереване. Вкратце, иранцы предлагают создать местную группу по разрешению Карабахского конфликта, состоящую из России, Ирана, Турции, Армении и Азербайджана. Грубо говоря, иранцы хотят избавиться от двух сопредседателей Минской группы – Франции и США и решить конфликт в формате этой новой группы, которая напоминает мне собой другую группу – Астанинскую, которая была создана для разрешения конфликта в Сирии и в которую вошли Россия, Иран и Турция. Предложение Ирана, которое основано на принципе территориальной целостности и защиты прав меньшинств, скорее всего, будет отвергнуто Арменией, потому что оно придаст Турции статус посредника, в то время как Турция является полноценной стороной данного конфликта и, понятное дело, не может никоим образом выступать в роли посредника. С другой стороны, возможно, иранцы преследуют иные цели. В течение многих столетий иранцы оттачивали свое дипломатическое мастерство, поэтому не всегда их слова совпадают с тем, чего они хотят на самом деле. Например, возможно, таким образом Иран хочет предотвратить попадание Турции в состав сопредседателей Минской группы, предлагая при этом себя в данной роли, ну и так далее. Мне сложно судить об истинных целях иранской дипломатии. Надо также отметить, что параллельно со своей дипломатической инициативой Иран развернул на границе с Азербайджаном крупную группировку своих войск вдоль реки Аракс, состоящую в том числе из элитных иранских военных полков. Особое внимание иранцы обратили на кусок границы с Азербайджаном недалеко от хода Аферинского водохранилища, которое азербайджанцы захватили 6-7 дней назад. Также Иранцы развернули на границе свои средства ПВО и тем самым дают понять, что в случае чего они будут действовать незамедлительно. В случае чего именно, мне трудно сказать, но я могу с большой долей уверенности сказать, что, например, если Турция введет в Нахичевань свои войска, Иранцы вмешаются в конфликт. Де-факто Турция и так контролирует Нахичевань. Но если они введут туда крупную группировку своих войск для того, чтобы атаковать юг Армении, это будет сигналом к действию для иранцев, ибо такое развитие событий будет просто неприемлемо для Ирана. Любая даже малейшая попытка со стороны Турции или Азербайджана поменять границы Ирана приведет к широкомасштабной войне с Ираном. Так что тут ситуация на данный момент такова. Третий пункт. Надеюсь, что после целого столетия слепой веры прозападно настроенные армяне, в том числе и армяне диаспоры, наконец-то открыли свои глаза и увидели, что в текущем конфликте Европа импотентна и не играет никакой роли. Буквально вчера 
госпожа Меркель заблокировала попытку наложить какие-либо санкции на Турцию. И это, несмотря на все их разговоры о демократии, защите прав человека, гуманитарных ценностях, ну и так далее. Так что армяне теперь могут воочию убедиться, с чем они имеют дело в лице Европы. Со стороны Европы они пока что получили дырку от Бублика. Что касается НАТО, то буквально вчера секретарь НАТО Столтенберг поздравил Турцию с Днем Республики и поблагодарил Турцию за ее дружбу и членство в НАТО. На данный момент уже четко понятно, что и НАТО, и его страны-члены плевать хотели на армян и, скорее всего, очень рады тому, что делает сейчас Турция в Закавказье, ибо, учитывая их русофобию, все, что вредит и ослабляет Россию, приносит им удовольствие. Что касается Соединенных Штатов, то первые две недели конфликта США вообще отсутствовали. Потом госсекретарь Помпео сделал два заявления, а после заявление сделал и президент Трамп, который сказал, что он очень высоко ценит и любит армян, что они замечательные люди, что карабахскую проблему можно очень быстро решить, всего за один день и так далее. Это полное трепачество, которое ничего в себе не содержит. Например, США могли надавить на Израиль, чтобы тот перестал продавать оружие Азербайджану. Но они даже пальцем не повели. Так что Армения и армяне могут теперь в полной мере оценить дружбу Запада и насладиться ею. Это все что касается Запада на данный момент. Вы знаете, я продолжаю читать статьи в армянской прессе, в которой продолжают вопрошать, почему Россия не вмешивается в данный конфликт. Буквально вчера я прочитал в одной статье вопрошание, мол, почему в конфликт не вмешивается ОДКБ. ОДКБ – это фантомная военная организация вокруг России, состоящая из стран Средней Азии, Армении и Белоруссии. Что-то типа Восточного НАТО, но существующее по факту только на бумаге. Для меня тут все более чем ясно, и я никак не пойму и просто Поражен, что идет уже пятая неделя конфликта, а сегодня, если я не ошибаюсь, идет 34-й день конфликта, что люди до сих пор продолжают писать подобные глупости. У России нет договора и каких-либо обязанностей перед Нагорным Карабахом, а у ОДКБ и того меньше. Так что я понятия не имею, зачем они задают подобные вопросы. Многие сокрушаются по поводу того, что Россия до сих пор не вмешалась. Поймите одну простую вещь. Россия вмешается в данный конфликт только и исключительно в том случае, если будет совершена крупномасштабная атака на саму Армению. Попадание нескольких бомб на армянские территории в данном случае не в счет. У России сейчас очень тяжелое положение в Закавказье. Я понимаю, что Россия хочет сохранить баланс в этом регионе. Но я боюсь, что она опоздала. При всем уважении к российской дипломатии и ее возможностям, 
Сейчас уже более чем очевидно, что Азербайджан полностью и безвозвратно уплыл в руки Турции и стал ее сателлитом. Так что попытка России держать как Армению, так и Азербайджан под контролем через неразрешенный Карабахский конфликт провалилась. Естественно, если Россия вмешается, то она станет одной из сторон конфликта. И тогда ее положение, как одного из сопредседателей Минской группы, станет достаточно проблематичным. Конечно, если Россия вмешается в конфликт, то она вмешается на стороне Армении и тем самым автоматически потеряет Азербайджан. Но, как я уже сказал ранее, она уже потеряла Азербайджан. Азербайджан уже де-факто часть Турции. И, конечно же, вмешательство России теоретически может привести к крупномасштабной войне. Кроме того, для России вмешательство в данный конфликт имеет свои трудности. Российская военная база в Гюмри не очень большая. Там служит всего около 5000 человек. Да, у них там есть орудия, самолеты, танки, ну и так далее. Но сама база находится очень близко к армяно-турецкой границе. И в случае войны с Турцией может очень быстро пострадать. Так что Грузия перерезала всю помощь от России. И теперь у России есть логистические проблемы со снабжением. Однако это не значит, что Россия не может ничего сделать. У России есть Каспийская флотилия, ракеты дальнего действия, ну и так далее. Я сейчас не хочу вдаваться в детали военных возможностей России, потому что, с одной стороны, я не генерал и не военный специалист, а во-вторых, я не в курсе планов Генштаба России. Все, что я хочу тут сказать, так это то, что если Россия захочет вмешаться, то у нее есть для этого много возможностей, несмотря на все текущие препятствия. Это что касается России. Так как мы перешли к теме внешних сил, таких как Иран, Россия, так называемый Запад. Давайте перейдем к Грузии. Грузия занимается тем, чем всегда занималась с самого первого дня своей первой республики. А именно, она полностью и тотально встала на сторону Турции и Азербайджана. Всем тем, кто говорит, что у Армении есть тесные отношения с Грузией, я могу сказать следующее. Ребята, эта любовь была очень короткой. Я люблю дипломатию. Я люблю дипломатический язык. Я долго изучал дипломатическую историю. Но понимаете, в чем дело? Нельзя взять осла, покрасить его в зеленый цвет и назвать его динозавром. Реальность очень проста. Грубо говоря, Армения со всех сторон окружена враждебными государствами, за исключением Ирана на юге. Таким образом, Турции кажется, что в случае серьезного конфликта ей не составит труда захватить у Армении Зангизур и таким образом заполучить прямое сухопутное соединение Турции с Азербайджаном через Нахичевань и Зангезур. Я более чем уверен, что это первый шаг 
направлении реализации пантюркистской мечты начала 20 века. Это, кстати, для тех армянских ученых, которые 20 лет назад смеялись и говорили, что младотурков на самом деле идеология не интересовала, что они были прагматиками и что геноцид армян был совершен не из идеологических, а из практических соображений. Вскоре, кстати, состоится заседание стран Тюркского Союза, лидером и вдохновителем которого является, конечно же, Турция. И главное на повестке дня у господина Эрдогана – это создание вооруженных сил Турана. Я сейчас не буду говорить о том, что такое Туран. Поищите сами. Так что перед нашими глазами – Выкристаллизовывается пантюркистский проект. Сейчас Турция находится в эйфории. Я не знаю, получится ли у господина Эрдогана или нет, но я знаю хорошую латинскую фразу «Не куид нимис», что означает «ничего лишнего» или «все в меру». Обычно этой фразой древние греки описывали высокомерие и спесь. Имея в виду, что когда человек заходит слишком далеко в чем-либо, то обычно для него это плохо кончается. Не знаю, что там получится у господина Эрдогана, но одно я могу констатировать точно. У Армении есть грузинская проблема. Я каждый день проверяю полеты самолетов над территорией Грузии и вижу, что каждый день из Израиля в Баку летят транспортные самолеты, и Грузия их с превеликим удовольствием пропускает, мотивируя это тем, что они, мол, не знают, что именно находится в этих самолетах. Так что теперь мы четко видим, с кем имеем дело. Грузинам кажется, что они очень хитрые, но очень скоро они поймут, что Грузия – полностью и тотально зависит от Азербайджана и Турции и стала их пешкой. Роль Израиля в данном конфликте абсолютно вопиющая. Израиль бессовестно продает Азербайджану вооружение и даже не пытается скрывать этого. На данный момент Израиль продал Азербайджану вооружений на более чем 6 миллиардов долларов. Если я не ошибаюсь, то первый контракт на поставку оружия между Израилем и Азербайджаном был подписан в 2012 году, второй – в 2014, а самый большой – на 5 миллиардов долларов – в 2016. На данный же момент Израиль продал Азербайджану еще больше оружия. Конечно же, многие страны мира продают оружие, и обвинять в этом один только Израиль – было бы некорректно. Но что здесь важно понимать, так это то, что Израиль это делает во время конфликта, каждый день высылая Азербайджану боеприпасы, дроны, ракеты и так далее. И это буквально через два месяца после установления дипломатических отношений между Арменией и Израилем. Таким образом, Израиль четко демонстрирует, что ему просто плевать на Армению. Еще мне бы хотелось рассказать об интересном явлении, которое я заметил несколько недель назад. В Армении есть группа, связанная с предыдущими режимами господ Кочеряна и Саркисяна, которая активно агитирует за создание некоего комитета национального спасения, состоящего из 16 политических партий. 14 из которых, собственно, даже и партиями назвать нельзя. Это маленькие группы людей, ведомые их лидерами, о которых за пределами Еревана никто даже и не слышал, и у которых нет ни единого депутата в, Орла... в армянском парламенте. И эти люди хотят, чтобы их наделили властными полномочиями, и чтобы они могли принимать решения в стране, как будто в Армении нет ни власти, ни правительства, ни генералов и так далее. Они обвиняют господина Пашиняна в том, 
что тот против создания такого комитета и, соответственно, против национального единства. Кроме того, вчера я прочел статью, в которой богатый армянский бизнесмен, который, естественно, проживает в Москве, говорит, что лучшее для Армении сейчас – это отставка премьер-министра Пашиняна и передача всей власти в стране военным, а после чего – Комитету национального спасения. Он говорит, что у армян уже был подобный опыт, завуалированно намекая на роль господина Кочеряна в Карабахе в 1992 году. Я просто поражен, что в военное время люди вот так вот в открытую говорят подобные вещи. Во Франции или Англии, или тем более в США, в военное время, за такое человека сразу бы посадили. Или чего хуже. Я не знаю, что именно происходит, но история Армении полна подобными случаями. Например, ознакомьтесь с историей падения города Ани во время правления Багратидов, и вы увидите, что там происходило. Можно сказать, что в каком-то смысле эти люди продолжают подобные традиции армянской истории. Наконец, данная война заставляет нас задаться одним очень важным вопросом. Я сильно избегал данного вопроса, ибо считаю, что обсуждать такое в военное время категорически нельзя, особенно если ты не специалист в подобных вопросах. Но так как он уже получил большую огласку и распространение в армянской прессе, то я все же задам этот вопрос. Я думаю, что уже всем армянам стало понятно, что главной особенностью текущего конфликта, по крайней мере для армянской стороны, стало то, что армянские войска никак не контролируют небо. Авиация и дроны противника беспрепятственно летают в воздушном пространстве Карабаха и практически безнаказанно наносят ракетные и бомбовые удары по армянским войскам. Армянские войска сражаются храбро и героически. И когда дело касается артиллерии, которая традиционно является сильной стороной армянских войск, то тут им нет равных. Но как только речь заходит о воздушном пространстве, то тут они как легкие мишени и мальчики для битья. Так что... Не пора ли спросить у господина Сержа Саркисяна? Ведь они же прекрасно знали еще с 2012 года, и уж точно с 2014 года, что Азербайджан покупает дроны на миллиарды и миллиарды долларов. У Армении вроде как есть разведка, и уж тем более военная разведка. Так почему же армянская армия не подготовилась к войне с дронами? Для меня очевидно, что именно из-за применения противникам дронов и авиации армянские войска сейчас находятся в таком положении. Наконец, как я уже много раз говорил, о войне нельзя ни в коем случае судить по текущим фронтовым сводкам. О войне судят только когда она заканчивается. Как человек, изучивший историю многих войн, я могу четко сказать, что нам надо дождаться окончания этой войны прежде чем делать какие-либо выводы. Это все, что я хотел сказать сегодня касательно боевых действий. Большое спасибо, профессор, за информацию. Судя по всему, ситуация сейчас на фронте тяжелая, и отчасти это связано с тем, что Армения почти со всех сторон окружена враждебными странами. Армянам пришлось кое-где отступить а крупные западные державы, на помощь которых Армения рассчитывала, игнорируют происходящее. Но это что касается Карабаха. Могли бы вы рассказать нам о ситуации вне Карабаха? Например, о ситуации или изменениях в диаспоре. Например, во Франции. Можете ли вы сказать что-либо на этот счет?
Я не могу рассказать вам о том, что сейчас происходит в Армении. Я имею в виду настрой людей и тому подобное. В прошлый раз, когда я говорил об этом, у меня были надежные источники информации. Однако я полагаю, что с тех пор мало что поменялось, и воодушевление и единство армянской нации никуда не делись. Сидя в Сан-Франциско, мне очень сложно оценить настроение людей в Армении. Да и к тому же подобные оценки всегда субъективны. В течение многих лет я читал бесчисленное множество всевозможных статей. Газетных статей, научных статей, интервью с разными людьми, политиков, ветеранов войн, артистов, ну и так далее. Многие из них говорили, что в следующем армяно-азербайджанском конфликте армяне уж точно дойдут до реки Куры, если не до самого Баку. Если Азербайджан дернется, мы ударим по нему ракетами Искандер и поставим его на место, ну и так далее. Меня всегда поражала эта грандиозная самоуверенность. Я, кстати, и не знаю, где все эти люди сейчас. Я, конечно, не хочу здесь никого учить жить, но на своем маленьком уровне хотел бы сказать, что если у меня появляются враги, то я не допускаю их недооценки. У меня нет в голове мыслей, что если мой враг дернется, то я ему сразу же дам по башке или сотру в порошок. Я считаю, что недооценка смертельно опасного врага это очень опасное занятие. Особенно, когда у вас таких врагов два. Точнее, два с половиной. Не будем забывать про Грузию. На данном этапе уже не имеет смысла играть в дипломатические игры. Маски сорваны. Во Франции тоже происходят очень интересные события. Например, в моем родном городе в Ницце, который я знаю как свои пять пальцев, двум людям в кафедральном соборе Ниццы отрезали голову, а третьего убили, и еще многих ранили. Толпы турок вышли на улицы Ниццы, они там искали армян, и делали все это после комендантского часа. Во французской прессе мне попалась на глаза статья, в которой... Автор писал, что полиция Ниццы проявила невероятное хладнокровие. Однако все, что я увидел на видеоролике, так это то, что полицейская машина сдавала назад. Ничего не скажешь, невероятное хладнокровие. Такой же марш турецкой толпы прошел и в другом французском городе. Там тоже есть видеоролики. Все это является частью одного единого плана. Турецкие и в меньшей степени азербайджанские мигранты, все-таки азербайджанцев в Европе мало, много лет курируемые и организованные Турцией, активируются турецким государством, чтобы нападать на армян. Недавно была атака турок на армян под Леоном с применением ножей и молотков. Так что данный конфликт был экспортирован в турецкую диаспору, и судя по тем действиям турок, которые мы видим на видеороликах, их главная цель – внушить страх армянам диаспоры. Напомнить армянам о погромах в городе Адана 1905-1906 годов во время правления султана Абдулгамида II. Мне кажется, что у турок есть очень четкое понимание психологии армян диаспоры, многие из которых являются потомками людей, переживших геноцид в Османской империи. На что тут нужно обратить внимание, так это на то, что это не какие-нибудь скрытые действия. Вовсе нет. Это открытые действия. Турки действуют дерзко и открыто, посреди бела дня и под объективами тысяч видеокамер. Это демонстрация силы. Они хотят, чтобы все, 
и в особенности армяне, видели, что на улицу вышла толпа, допустим, в 200-250 человек, которые идут и все громят на своем пути, и их ничто не может остановить. Это точная копия резни в городе Адана 1905-1906 годов, а также другой резни 1909 года, ну и так далее. По моему мнению, это попытка внушения страха армянской диаспоре. И я думаю, что это не последняя подобная акция турок. Спасибо, профессор, за то, что поведали нам о событиях, происходящих в диаспоре. О том, что турки пытаются внушить армянам страх. Армянская диаспора протестовала и продолжает протестовать. Но при этом турки пытаются нагнать на них страх. Я бы сказал, некоторые элементы турецкой диаспоры. Серые волки ультранационалисты, ну и так далее. Я бы не сказал, что вся турецкая диаспора нападает на армян. То, что эти люди националисты, в этом нет никакого сомнения. Но нам надо быть точными. Речь идет о некоторых элементах турецкой диаспоры. И мы знаем о каких. Да, чуть раньше вы уже говорили о турецких ультранационалистических, они показывали свои знаки, так что мне это не мерещится. Они показывают свои знаки во время своих демонстраций. Я могу вам показать. Вот, теперь я тоже серый волк. Да, мы видели данный знак волка, сделанный пальцами. Более того, некоторые правительственные лица Турции и Азербайджана были замечены в том, что показывали этот же знак. Так что для нас очень важно обращать внимание на посылаемые нам сигналы. Спасибо, что указали нам на все это. Все это в очередной раз показывает нам о том, что у Турции есть проект геноцида которые она пытается осуществить, в том числе и посредством своей диаспоры за пределами самой Турции. Вы также отметили некоторые изменения в политическом климате Армении и призыва к Пашиняну уйти в отставку. Я наблюдал за данным процессом несколько недель, и мне кажется, что он достиг своего апогея пару дней назад. Все это делалось в открытую, на виду у всех. Сначала было объявление от группы псевдопартий, затем сообщение от армянского бизнесмена из Москвы, что власть в стране должна быть передана военным, ну а затем Комитету национального спасения. Все эти события происходят неспроста. Вдруг, ни с того ни с сего, господин Кочерян собирается ехать в Москву, как демонстрация того, что Москва слушается Кочеряна. Потому что почему-то Москва не хочет слушать Пашиняна. Ну а если поедет господин Кочерян, то Москва уж точно вмешается. Все это хорошо организованный цирк, и... Этот цирк имеет под собой лишь одну цель – вернуть во власть господина Кочеряна. Я не думаю, что у них что-то получится, но в подобных ситуациях никогда не знаешь наверняка. А одно мне ясно точно – в Армении есть люди, которые хотят воспользоваться текущей в стране ситуацией, чтобы возложить всю ответственность за нее на господина Пашиняна и тем самым избавиться от него. В этом я уверен. Еще раз большое спасибо за то, что вы четко разъяснили нам текущую политическую ситуацию в Армении, где мы опять видим различные политические элементы, которые хотят воспользоваться ситуацией и поменять в стране власть. В любом случае, расскажите нам, пожалуйста, 
о смене Азербайджаном тактики ведения боевых действий. Недавно мы получили сообщение с фронта, что азербайджанские войска используют фосфорные снаряды. Вы что-нибудь знаете об этом? Конечно. Прежде всего, они использовали кассетные бомбы. Кроме того, в последние несколько дней, во время своего наступления на Шуши, они сжигали все деревни на своем пути. Когда войска пользуются подобным типом вооружений, то цели их ясны. Это геноцид и этнические чистки. Иначе зачем сжигать целые деревни? Данные действия азербайджанцев также четко показывают нам, что случится с армянским населением Карабаха, если Азербайджан его захватит. Когда армяне бьют по их городам, в западной прессе незамедлительно поднимается вселенский вой. Это ужасно, как можно, армяне ударили по городу Борда, это чудовищно и так далее. А где эта самая западная пресса, когда Степанакерт, Шуши и все остальные мирные города и села Карабаха подвергаются широкомасштабным бомбардировкам вот уже в течение многих недель? Я что-то не припоминаю никаких статей в западной прессе по этому поводу. Так что разница во влиянии на лицо. Мы четко видим, что у Турции и Азербайджана есть широкая сеть, которая внедрена в западную прессу, в западные НИИ, ну и так далее. И они публикуют удобную Турции информацию буквально в течение 24 часов. И все это делается с целью создания глубокого чувства возмущения действиями армян, которые якобы бомбят мирных азербайджанцев. Так что об этом тоже надо помнить. Против армян Карабаха выступает хорошо организованная система, которую турки выстраивали в течение многих лет. Эта война готовилась не в июле этого года, когда Турция и Азербайджан проводили совместные военные учения в Нахичеване. Эта война готовилась задолго до этих военных учений в июле. А учения нужны были лишь как прикрытие для того, чтобы поставить в Азербайджан еще больше оружия, оставить там истребители F-16, ну и так далее. Никто не знает, как эта война закончится. Может, она закончится очень скоро, с наступлением зимы. А может, перейдет в другую фазу и станет войной на истощение. Мы не знаем, по какому сценарию будет развиваться война. Но одно уже ясно точно. В информационной войне Армения и Карабах крайне слабы. И этот урок необходимо учесть всем. Армянским военным, руководству Армении и Карабаха, благотворительным организациям, ну и самой армянской диаспоре. Я воспользуюсь вашим ответом как прелюдией к последнему вопросу на сегодня. Вы отметили, что есть большая разница в том, кто и как контролирует картину сегодняшнего конфликта в средствах массовой информации, и что в этом вопросе Турция и Азербайджан значительно сильнее. В связи с этим мне хотелось бы попросить вас прокомментировать недавние две статьи в газете New York Times, написанные Карлоттой Гал. Что вы можете сказать насчет данных статей? В конце концов, данные статьи и данная газета влияют на общественное мнение в Соединенных Штатах Америки.
Вас это может удивить, Лиза, но где-то неделю назад я решил не терять больше времени и перестать читать газетные статьи о текущем конфликте. Для меня все и так предельно ясно. У нас есть проблема. И это большая проблема. И я это не говорю, потому что по национальности я армянин. Я считаю, что существует организованная Турцией сеть дезинформации против Армении. Меня это нисколько не удивляет. Я был свидетелем ближневосточных исследований в западных вузах в 1980-х годах. В то время и даже в первую половину 90-х стандартом было полное и глухое отрицание геноцида армян. И если на какой-либо конференции какой-либо ученый говорил на эту тему, то его просто высмеивали и выставляли шутом. Даже некоторые армянские ученые участвовали в этом, чтобы показать свою беспристрастность. В любом месте и в любой стране всегда найдутся оппортунисты. Я видел лишь одну из статей Карлотты Гал, и я не хочу ее комментировать. Я думаю, что я четко выразился на тему контроля средств массовой информации, а также производства информации и новостей на Западе. Ситуация еще и в силу разного рода контроля над ней и псевдонией, где сидят миролюбивые товарищи, чье призвание в этой жизни разрешать сложные международные конфликты, еще хуже. Среди НИИ у Армении еще меньше влияния. Так что это структурная проблема. Меня не интересует Карло Татагал. Все эти персонажи не более чем иллюстрация к сказанную мной выше, Лиза.